真的假的？哎，这还能有假？我几年呢，看见马大胆连着吉田往山里钻，回回呀，带过来那金疙瘩。哦，啊。原本是龙虎山上一只千年灵虎，妄图修炼邪术，引人入洞，失去人心。多亏了这位路过的高人呐，将此妖镇压在这龙虎山下。高人在哪儿？高人在那儿。天地玄黄，生死路；三魂七魄，阴阳关。日月山河，乾坤树；龙虎山旁，一三邪。今儿是咱们这鬼市的走宝日，各位算是来着了。大伙儿听我说啊，这位就是帝师第十八代传人，阴阳眼，齐大师，降妖驱鬼，算命占卜，观天性。相应宅，那是无所不通啊！哎，大师，听说这龙虎山玄关之内有一本至宝《造墓笔记》，有这回事没有？天机不可泄露。我跟你们说啊，大师可忙着呢啊，抓紧时间，哈，抓紧时间。哎，让一让，让一让。<笑>
。这位大师，有位贵人想请您看看命相，二位可否跟我走一趟？大师可不轻易出山啊！这得看你跟大师之间的缘分。缘分到了，缘缘分到了。二位听，就直走右拐。这么多钱，你知道之前来的吗？不干这钱才不赚。放宽心吧，啊，一会儿啊，看你舅的眼色行事。别再招手了。女人乃魔心一门子，养熟人更有贵人。明白。招吗？我怎么觉得没这么简单？哎，别那么一声一不会。古语有云：“富贵险中求。”下面还有哪位想发财的好汉？这穿山甲到底还是没穿过去啊？九宫离虎锁。二位请。小心点。老五，这就是你找的高手啊！二哥，你看看他手上拿的是什么？帝师独传的。金锁玉棺盘，得罪了。赚点钱，最后还不够跟你这傻师傅买药。哎，我听说最近不少倒斗的发了邪财。哎，道上，听我的，咱俩改改行。不是你想啊，就凭你今儿这身本事，再加上你舅，三寸不烂之舌，保证能咸鱼翻。胡德水，你还有脸说这话？今天他们命都快没了。还有我是帝师，修坟建墓的，不是他们盗墓贼。不要再给我提这事儿。每次都不听我的。师傅，师傅，师傅，嗯，师傅。您怎么又把寿衣扮上了？我梦到牛头马面了，说我阳寿到了。我一寻思吧，自个儿还能动弹，你慢点，我就换上了
，省得给别人添麻烦。师傅，您别瞎说，是我不孝，算命的说你能活到一百多呢。<笑>哎，大伙上，别走，别走，别走，别走！啊，放下，放下，放下！大伙上，来，给张大爷，看看这物件什么来头。你能不能把你这臭毛病改一改啊？死人东西你都拿，不怕遭报应啊？人死如灯灭，就是哭苦一句。再说了，这么好的物件。咱不能白白遭殃了。金烟杆，坎中水，翡翠五烟嘴。是我前辈江无极。江无极，哎，那不就是你祖师爷的大徒弟吗？哎，那你要这么说，这物件肯定值钱。天化日，朗朗乾坤！你个小小飞贼，敢到我胡爷家抢东西！哎，哦，哎，我不打女人啊！东西放下，我放你走。抓活的！这个臭娘们身上可背着十几条人命呢，听说他会邪术，大家小心他的眼睛。嗯，等等。你找死！只有我看过地图，想进龙虎山的种子必须跟我合作。好，早就听说绿眼夜猫子个个都是倒斗的元良，今儿个我就要看看你的本事。哎，这帮爷爷咱们可惹不起、啊，赶紧溜吧。溜什么溜？嗯、龙虎山玄关，乃其阴之地。千百年来，有去无回。你们现在回头，还来得及。吓唬谁呢？《造墓笔记》收录了历代皇陵的建造之法，我们势在必得。走，会走，快走。清风顿笔，玄关写照，九曲回环山前上，种子应该就在附近。哎，三娘，哎，别他妈废话，走，快去，过去，请吧。行有行规，爱莫能助。
着的。这就是猫头鹰派听声辨位的绝技。我师祖肯定在墓里加的泳中，他听不出来。啊，大哥，别担心，反正我带炸药了，炸也炸出来了。莽夫一个。你来，小心！啊，给你们两圈时间。还剩一圈，大王山，大王山，你快想办法！我不想死啊，大王山，想想办法，大王山，大。大天地万物分阴阳，乾坤在树，鬼神藏，九宫飞星，天汉阵，寻龙点穴，定。四方，目的就在……不是在哪儿啊？就在，就在山下。山下。老胡，老胡，老胡。老胡我来救你了，好心小心点啊！扎头掉下去。老胡，你小子命挺大呀！哎呦，大伙儿长，吓死我！没事吧？快给我解开啊！金锁玉关，什么金锁玉关？听不懂。好啊，走。木门上的莲花一旦打开。生门开启，不过一日之后，莲花落，生门闭。也就是说，哎、我们只有十二个时辰。笔法精致，人物精神谦卑，一看画风定属唐代。当家的，这就是郭定峰的墓，错不了。老吴，你看这是什么？这墙上画的是地狱十八图，到地狱入口了。内耗只会两败俱伤，况且这女人还有点用。我懒得和你们计较，再耍花样，我绝不手下留情。好。
别动！呸！郭顶峰这老狗日的，早就该被挖坟掘墓。看什么？嗯？哎，五彩戏法早就是我玩剩下的把戏了。你说我要是把这事儿告诉他们，会怎么样？嗯？哎，道士。这屁话什么意思啊？啊！大哥。黄泉，这是七十二藏法当中的怀中抱子，真的不能再走下去了。小子，你以为我鬼胆招是吓的？接着找。是。哎呦，别看了。比你师傅还吓人呢，走吧。蜡烛加了迷香，能治火。想让他昏迷，就跟我走。
我说咱们就这么走了，可惜墓里这么多宝贝啊！你要留就自己留下来喂大粽子吧。哎呀，我就这么一说。别废话了，走吧、哎，再不走他们就追上来了。大哥，还没找到，接着找，跑不远的。三鸟，你真好看。大哥，这不可可惜的，你说这还能找到我们一家的彼此吗？当家的，放心吧，我从墨金行里探出的口风，八成是错不了。再说了，就算没有藏宝秘籍，那宝贝肯定是少不了的。对，等拿到了东西，咱们就能换钱。有了钱。给老子来几挺拨浪宁，给兄弟们也配上德国式的花机枪，狗日的秦胡子，这钱就好了，仗着给日本人当狗，仗我山头少个兄弟，此仇不报，我鬼胆仗势不为人。干什么？五哥，我去拿点药。啊，谢谢五哥，我懂鬼了。师傅又穿寿衣了，我不放心他一个人。哎，师傅也不是第一次干这事了。再说了，人身在世，谁都难免，迟早都得跟阎王爷报道。胡德水，跟你说多少次了，别叫我胡德水，叫舅啊。啊不是，啊，大哥，为什么打脸啊？别那么野蛮，打疼了吧？啊，不不不疼。三娘不愧是醉花乐的特派啊，可真骚啊！帮我们找到东西，三娘好好奖励你。啊，什什么奖励啊？你说呢？呃，我我我。别再耍花招，不然老娘宰了你！大哥，快跑道路了，走。谢谢你救了我们，以后有用得着的地方，尽管开口。谢了，妹子，有句话我不知当问不当问，你为什么非要来这儿啊刚才为什么救我？杀了我不就没人知道你的秘密了吗？救你是因为你还有用。再废话，我现在就杀了你。嗯。我跟你说，这臭婆娘是个狠角色。老大。哎。啊坟头找找，看看有什么暗格夹层。是，是，是，是，是，是。大家小心点。
。这是什么东西啊？是地狱里的灵兽竹轮，传闻由他掌管地狱入口。人死之后，想进阴曹地府就必须得过他这一关。这布局怎么这么奇怪？这是什么？古玉吧？啊，古玉。方想跟咱们过两招。你家棋盘八十一格，这小方块是由九宫八卦分布的。放了老婆，想活命就得听我的。嗯嗯。九宫负九宫，九宫艺术，想破解这个机关。应该从九宫艺术入手。九宫艺术，二爷我也略懂一二。这些小空格，对应的都是一个个需要被填入的数字，应该是横、竖、斜，加起来都是十五才行。好、啊，你肚子里冒水多，试试。来了。等等。我觉得没有这么简单。二、四、一千、六、八、北组、左三、右一、单九、绿一、中央居五。开了，开了，开了，开了！二爷，高明了！还唱人歌牛，厉害！哎呀，太好了，走！厉害！快躲开！怎么了？哼，故弄玄虚。怪物啊！这机关是个陷阱，组织一小人，咱们给这怪物献祭。老九。
大伙整理装备，准备渡河。张家的，这河一眼看不到头，咱们强行渡河，是不是太冒险了？大哥，你看。渡河是是,是。哎，三娘，小心！我我不会游泳，来，来，咱俩搭个伙，能与三娘同船渡，老胡做鬼也风流啊！说什么丧心话？来吧！真的？哎，嗯，嗯，嗯。三娘，来，小心！今天我算是开眼界了。江湖传闻，杀人不眨眼的绿童，只不过是靠戏法骗人而已。瞪人一眼就让人发疯，不过是趁人不注意撒了些药粉。徒手烧纸也只不过是加了点黄绫。明明是个小姑娘，为什么要伪装成女魔头呢？人的伪装通常是源于自我保护。我怎么感觉怪怪的？感觉有东西在跟着我们，我也觉得奇怪。你看那儿。哎！哎！老胡。
是一难，看来今儿终于要取得真经了。<笑>大和尚，快打我一巴掌！我这不是在做梦吧？即是无价之宝，这点东西跟他比起来，简直就是九牛一毛。兄弟们，就算翻个底儿朝天，也要把《造墓笔记》给我找出来。是是因为眼睛。什么眼睛？哦，你是说你是因为眼睛所以伪装？你们族人一直被称为绿眼野猫子，一直被当作怪物，饱受煎熬。这个我理解。三娘。你傻笑什么？对我这么好，是想娶我呀？笑。别跟我开玩笑，我会当真的。我没开玩笑。这梳子我收下了。你这次项目是为了治好你族人的眼睛吧？你怎么知道？不用紧张。我师父跟我说过，《造墓笔记》里面有记载，要王墓。几百年来，无数族人为了寻找药王墓，都死在了墓里。这次，我必须要找到《造墓笔记》。我的时间已经不多了。嗯，你是说你的眼睛？看得懂吗？你，根正苗红的帝师传人在这儿呢。生气也，普通藏经。怎么回事？怎么？怎么？大家小心！大哥
我知道，按下这个按钮，全地板就会停止，但对方就会陷入万丈深渊。好，干啥呢？他们在逼咱们自相残杀呀！咱们谁也都别按，大家都别按，咱们要下辈子再做兄弟。好，那咱们说好了，谁也不许按啊！你们小子可别拉上我！记住。是想跟你们发笔横财的，然后回去光复门第。但是现在，他们毕竟还没找到，我总不能打伤我这条老命吧？各位，对不住了。这就是自作孽不可活。哎哎哎！这地方要塌了，快走！快走！怎么了？二少，走走走走走！对，对，快点！三娘，走！三娘，走！三娘，走！走！三娘，走！三娘，走！三娘，走！三娘，走！三娘，走！三娘，走！三娘，走！三娘，走！三娘，走！三走出来了吧？没有，这山谷也是墓葬的一部分。你眼睛怎么样了？好多了，我现在只想快点找到葬墓笔记。嗯、咱们十三个兄弟，死的死，伤的伤，现在就剩咱们五个。兄弟们全死了，还什么去抢地盘？这刀，老子不倒了！大哥，你拿个主意，咱们走。你什么意思？咱们都是关二爷面前拜过把子的兄弟，你们要背叛大哥，我第一个不答应。老五，你他娘的陌生老子！要不是你撺掇大哥。咱们也不会到这怪地方。你们两个说什么呢？大哥，让他们走。大哥，是我害死了兄弟们。你们走吧。我不会让兄弟们白死。无论如何，我都要拿到造墓笔记。刘都东已经答应过我，拿到了东西就会给我人，给我讲，我一定会给兄弟们报仇。
大哥！我的命是大哥给的，大哥去哪儿我去哪儿。如果大炮还活着，肯定也不会让大哥一个人。所得无归，你说谁的？说谁谁知道？娘的，横竖都是一死，老子也不是怕死的怂包。走。大帅龙行自有真，新风摇落是龙生。这山脉延绵悠长，是为龙脉。我们之前经过的地下洞穴，是为龙生。这山谷，便是龙井。山洞就在前面龙头处。不过，我觉得我师祖的墓没有这么简单。这每一关都有一个活门，就仿佛有人帮我们指引到这里。不管有什么蹊跷，我都必须试试。别看了，就跟你说啊，你看那条路，像是能走出去。咱们回去吧，咋了？良心发现了？不是，我这不就是经过这么一遭，总算是明白了，黄金万两都不如小命一条，啊，钱都是身外术，而且都是好东西。老胡。你先回去吧，我不能让他们拿到造墓笔记，替我照顾好师傅。你小子我还不知道，你一定是被那臭婆娘下了迷魂药了。我跟你说，哎，道士，等等我。这就是郭定峰的地宫啊，也太气派了吧！郭定峰的墓葬，怎么是个女的雕刻？这可能就是郭定峰喜欢的女人呗。自古英雄难过美人关，是吧，大和尚？哎，咱们怎么过去啊？大哥，他们在这儿。又是你，真是阴魂不散啊！应该没有机关，小心点。这文化人到底还是不一样啊，死了还这么讲究啊！地宫是墓主人的陵寝，按理来说不会建在如此阴冷潮湿的地方。这
地方的风水格局。鬼煞重穴，基因之地。鬼煞重穴，你是说这里是养尸地？我地宫建在鬼煞重穴基因之地，乃是灵之中的大忌。师祖怎么可能犯这么大的错误？问题出在哪儿呢？管他什么大忌不大忌的，把他给我撬开！不可，这种护目机关必定暗藏消息。一旦暴力开关，里面的东西也会玉石俱焚。开关。墙上的字才是关键。闪开！这墙上暗藏了天干地支。师祖的生辰八字，哎，这不巧了吗？牛一八拍苍蝇啊！郭定宗的生辰八字，我大外甥一准知道。你不会不知道吧？一千多年了，我哪知道？他娘的！这一路上死了这么多兄弟，总不能白跑一趟吧？兄弟们，给我砸开！我看谁敢动！等等，你刚才说什么？我说砸开。一路上，生辰八字是不是在我们之前的墓里啊？啥意思？我们之前经过了童子引路、九宫罗盘、女尸正合、断崖成圣。童子引路建在山壁中。五行属土，土为物，孩童居中，而丑居中央，属阴土。九宫墓室，死门为圣，属坤宫，方位西南，对应丁、未、阴和属水，官属木，分别对应人、乙。而在断崖墓室，珠宝属金，为辛。而在墙上有只玉龙，为辰。始祖的生辰八字：戊丑年，丁末月，壬寅日，辛辰时。我负责物。其他你们各找一个，我找，高处的我来，快找。
。其实我是魔天一脉，我太祖师曾经告诉过我一个秘密：这棺材里不仅有郭定峰，还有他的妻子。当年他妻子意外暴露，郭定峰痛不欲生，最终他找到了这片养尸地，试图复活他的妻子。你是说，我们今天做的这一切，都是郭定峰为了复活他妻子做的献祭仪式？没错，我的孩子也可以复活，现在还差最后一步，那就是拿你们的命来献祭。这个世界上根本就没有什么藏宝秘籍，这一切的一切，只不过是郭定峰那老家伙使出来的幌子。我不信，你撒谎，秘籍肯定就在这儿。不信。那就拿你先来献祭！过来！好、哦，费尽心机骗我们夏母，害死了这么多兄弟，就是为了复活你的孩子。大哥，小童是我害的，我必须救活他。如果有来生。你见你呢，下辈子还，疯子，你就疯子，做你的梦吧，你就是杀了我所有人，你孩子也活不了，你找死，我杀了你，愚<笑>蠢，你竟然不相信造墓笔记的存在。居然相信你孩子能复活？我师父早就跟我说过，这养尸之地无非是极简之地，头发和指甲能生长，那是因为蛋白质，不要白费功夫了。你现在做的越多，罪孽就越深，你孩子就越不能超生。你给我闭嘴！只要把你们都杀了，我孩子就可以复活。老五。你他妈给我死！老七，老七，老七！啊哈哈！
血也止住了，怎么还昏迷不醒啊？失血过多，又受了这么大的打击，需要静养。你说，鬼胆章他们这伙人，也算是有情有义的汉子，到头来，还是落得这个下手。百年随手过，万事转头空啊！人呢，还是不能跟自己较劲。没看出来啊，老胡，还有这觉悟呢。活人吃五谷杂粮，免不了七情六欲，想放下又谈何容易？是啊，就像我，总是放不下这墓里的宝贝。哎，嘿，你说这物件值不值钱啊？我看啊，它像是个酒器。你眼长天上去了，小孩夜壶。夜壶